，我头昏，丈夫二婚有一娃。婚后，他嫌弃我没有他前妻有女人味，前妻坐在丈夫副驾驶上来接我下班，挑衅地说：“哎呀，亲爱的，你老婆下来了呢，快快开门给她呀。”事后，我想让丈夫把关系给断清楚了，他一脸不悦。都说文科生一根筋，那可是我孩子的妈妈。你让我跟孩子妈妈断干净，你好意思吗？渣男绿茶不能忍。我收集所有证据，要离婚后发现这居然是他们的一场阴谋。我后来一步一步把他们都送进了监狱。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。继上次林浩带着他前妻来接我下班后，这次又被我发现，两人一起去开了房间，而两人还在床上时，丈夫给我发了一条黑丝袜照片。我给你买一条黑丝，晚上你穿给我看看。而另一边，他前妻赵青给我发了两人暧昧照片。并且配上一句话：“你是让林浩寂寞了多久呀？我都要废了呢！”我气得乳腺结节,节都出来了。这两人合着一前一后发消息给我上鸡眼。当初离婚干嘛？直接锁死就好了呀！去酒店居然还刷我的信用卡，是觉得我不会发现吗？当即我直接找出了在律师所上班的闺蜜，咨询离婚。然后我统统把这些都保存下来，当做证据，并且轰炸林浩手机号码，打断了两人激动时刻。林浩带着不爽的语气：“干嘛，老公？我觉得你给我发的黑丝不好看，你应该给我买一整套的。你看手机。”几秒后，电话里面传来了一声吼叫：“就这几块破蕾丝，要几万块！”梁浅浅，你怎么不去抢啊，老公？你那边怎么有女人的声音呢？你在干嘛？那边停顿了片刻后说：“我在外面跑步呢。”好好好，等会我就给你买回去。我先挂了哈。几分钟之后，赵青发过了几句气急败坏的话过来，或许是因为我怀疑了，让林浩不得不中途结束，丢下赵青一人在酒店。我发了一个鼓掌的表情包过去，谁气谁还不懂呢。很快，林浩就手拿几袋东西进来，放在我面前。老婆，我给你买衣服时候，觉得有几本书非常适合你。我拿起来一看，书名《如何跟老公幸福生活》，你可以学习学习。我翻开里面，随机几页上面的，老公苦，老公累。老公每天上班不容易，老婆要理解老公。单单是看到这几行字，我直接啪的合上书面，扔到垃圾桶里面。林浩啧了一声后，眼神不满的看着我，并且我觉得，老婆你应该要节制点，不要养成花钱大手大脚习惯。你看看，你买几万块钱的衣服，我们家现在经济方面也不是很充裕。你理解理解，我行不行？看着眼前长得人模狗样的男人，想来是当初我是瞎了眼才会嫁给他。我年纪过了三十几岁，家里催婚急，我就随便在一堆相亲对象中选了林浩，觉得他人长得也不算太帅，装扮干净，有礼貌。虽然二婚有一个孩子，但是我相信，只要两人真心相待。生活是可以好好过下去的，但结婚还没有几年，他私下多次把工资都转给前妻，甚至给前妻买名牌衣服和化妆品。而我有次因为着急买东西，就在他账号上面绑定了我的信用卡来买，林浩就这么的花了我的信用卡。当我把他转账给前妻，还有酒店记录的时候。林浩又对着我下跪了，老婆，你就原谅我吧。我瞒你，是因为那个女人她不断的在纠缠我。眼前的男人说的就要扇自己几巴掌。
，眼眶里面甚至还滴出了几滴眼泪。老婆，你相信我，我只是去跟他说清楚的，以后不要再纠缠我了。我只想跟老婆好好的过后半生。这个招数我已经听了不下十次了。拍掉放在我身上的手，冷漠地说：“我已经给过你机会了。”既然你还是放不下你的前妻和孩子，那么我们就离婚吧。哦，对了，还有，你借我的钱给你孩子上兴趣班，一共十万块，记得还给我。我买几万块的衣服嫌贵，给自己孩子用我的钱花就不觉得贵。果然啊，到了年纪遇不到合适的，也不能将就，遇到渣男反而还浪费我的美好光阴。粮钱钱我都给你跪下磕头道歉了，你还要怎么样子啊？怎么你们文科生都这么斤斤计较？林浩见我不像之前那样子原谅他之后，显露了真面目。他一副义愤填膺，好像是我做了什么天大的事情。我直接一个手臂扬过去打在他脸上，比他刚才随便打的那几下都重。我回你刚才的话。想让我理解你，你自己节制节制，别让我报警，让警方来抓你。我打印出来的离婚书，林浩是怎么都不签。这件事情让婆婆知道了，她气冲冲的上来，还带着赵青和林浩的孩子。林浩气我一个还不够，现在还来两个人合着给我找事情，我直接不忍了。文科生又怎么样子？文科生武力值不行。但是我也不是好欺负的，婆婆对这个孙子是非常满意，养得白白胖胖，甚至脾气都宠溺起来。那天我正在浴室里面洗澡，没有注意到门口被人打开，忽然我的浴室门被人打开，连着一阵大笑，哈哈哈哈哈,哈！老巫婆在洗澡，小孩是林浩的孩子，叫林大壮。他说的时候还拿手上颜料。往我身上泼，我全身被泼了一身颜料。惊慌之下，我尖叫起来。看见这个小屁孩，我愤怒拿起旁边的沐浴露，直接砸到林大壮额头上。你妈没教你要敲门吗？你给我滚出去！林大壮吃痛后哭着跑出去了。我惊魂未定，用热水狠狠地把身上颜料给洗掉。但还是有些颜料粘在我身上，洗不掉。这时候，婆婆直接在外面砸门：“梁浅浅，你这个毒妇，一个孩子你都敢欺负，你还是不是人了？”林大壮额头上面被我砸出了点擦伤，我忍下心中的愤怒，想要拿碘伏和棉签给小孩消毒，再教育教育。你这个毒妇，想要杀了我孙子！你又想毒死他是不是？婆婆抱着林大壮，打翻了我手上的碘伏，看着那张满脸横肉到三角眼的婆婆，小小年纪就偷看别人洗澡，难道这个不应该打的吗？我这么一说，婆婆直接拿出手机跟林浩告状起来：“儿子啊，你这个毒妇要杀了你的亲儿子啊！”婆婆这么一喊。林浩风风火火的赶回来了，身旁还跟着一个赵青，看着哭红肿双眼的儿子，林浩冲我吼道：“梁钱钱，你怎么连个孩子都敢打呀？”你，而一旁的赵青则是崩溃，抱住自己的儿子，红了双眼。我可怜的儿子啊，从小就没有爸爸疼爱就算了，现在还要被打，呜呜。看来妈妈把你带回老家去好了。一听到孙子离开自己婆婆，立马脸色变了。儿媳妇，不行，孙子好好的在这里，不要离开我这个老婆子。可是赵青眼神往我这边看了一眼后，又收了回去。这回林浩气愤上来，就给我一巴掌。梁浅浅，你有没有心啊？我们之间的不愉快，你冲我来就好了。怎么还对一个孩子出手啊？脸上火辣辣的刺痛感袭来，这是林浩第一次对我打。他看到的只有自己的儿子，连着一起过来的还有赵青，这其中关系我就不说了。
，我身上那洗不掉的颜料，他是一点都看不到啊！三个人在我买的房子里面欺负我，我直接冲着林浩动手起来，最后无疑我被打头破血流。警方来之后，林浩又再次当着警方的面给我跪下：“浅浅，我不知道大壮看你洗澡还泼你颜料，是我冲动了。”你原谅我吧，好不好？说着手抓着我的衣领摇晃，被我甩开了。我儿子都跟你道歉了，你怎么还这么态度啊？婆婆站在一旁厉声喊着。我回一句：道歉有用的话，要警方来干嘛？那日婆婆打我最狠，我不明白，她现在还喊着赵青儿媳妇。林浩他们却要离婚，我从来没有给过婆婆我家的钥匙。结婚前。我就说开了，婚后两人过自己的生活，住我的房子就不能让老人过来住，钥匙自然也不会给婆婆。那么，只有一种可能是林浩给婆婆配了一把钥匙。你们都要离婚了，凭什么我不能过这里来住？面对我的质疑，婆婆是这么说的：“你看清楚，这个是我的房子，写的我名字好不好？”你家儿子根本没有出一分钱，请你现在立刻马上滚出我的家门！什么你的房子的？你自己名下有三套房子，给我住一套怎么了？然后你有空再把一套房子过户到我儿子名下，还有一套过户到我孙子名下。我满眼震惊，不敢相信，你们怎么不去抢啊？林浩这时候却出来说：“浅浅。”我妈说的对呀、啊，你手上有三套房子，你又住不过来，给我一套。我儿子也是你儿子，给他一套又没有啥问题，你说是不是？所以浅浅离婚，我是不会同意的。我去你妈的！我直接一口唾沫喷在林浩脸上，合着跟我结婚这人是来进货来了。我们这种事情属于家庭纠纷，警方不立案。让我上法庭，警方走后，婆婆还有赵青，每人脸上全都是一副得意洋洋的模样。美女，你应该感谢我给你培养了这么好的一个老公，给我儿子一套房，又能怎么样子呢？我怒眼看向林浩，他眼神闪躲。你也知道的，赵青给我生孩子很辛苦，我妈妈照顾孩子很辛苦。这些你都没有看过他，你应该出一份力。这一刻，我满腔文墨都找不出形容这几人的嘴脸。这个男人就是当初那么媒婆说的，人老实，话不多。现在看来就是个人老实，话不多，尽做些让我不断毁三观的事情。这么一闹，婆婆拉着赵青和他的孙子，直接在我家住下了。连着我房间里面的东西都被扔出去。当我看到我书桌上用时三个月才完成的一本书籍，即将要寄给编辑，现在他们却被林大壮当成纸屑抛向空中，当天女散花。我要杀了你！我的尖叫声引来了婆婆，她抱住林大壮，但是这回我没有手下留情。拿着拖鞋，就是往两人身上打。后面赵青上来，两个女人又是一顿拉扯。林浩把我们给拉开，他护住赵青身前：“梁浅浅，你够了，你怎么总是这么毛躁啊？”媒婆都说，学文科的女孩子都是文静的，你这模样，我看你一点都不像是学文的。不就是写了几个字吗？有什么了不起的？小孩子撕烂就撕烂。重新写不就好了？他口中那些了不起的文字，是我熬夜写出来的。他们现在站在的这个房子，就是我用稿费买来的房子。现在居然在我面前说我这个一文不值。很快，我强迫自己冷静下来。我怀疑当初林浩跟我结婚就是有目的性的。看着他现在不离婚，肯定是没有拿到他想要的东西。比如我的房子，或者我的钱，更或者其他。我冷眼看着眼前的四个人，连着躲在身后的林大壮，不停的对我表现出鬼脸。
，很好欺负我是吧？我让你们知道，我可不是很好欺负的。既然你们想住，那你们就住。希望你们能待下去。我拿起自己的包包，还有一些稿子，放在行李箱。走之前，林浩还想拦住我。我说：“你不是说想要房子吗？”我给了，但是你别拦着我。还有这个婚，我离定了。一听房子准备到手了，林浩就不再阻止我离开。我冷哼一声，出去后立马喊了收二手家具的公司，把林浩一家人住在里面的家具连床都搬走。不到半天，警方看到我们一家，又闹到警局，一脸头疼。警方同志啊，你看看这个毒妇，居然敢卖了我家的家具，赶紧把他。给关起来，枪毙了。婆婆抱着林大壮在警局大喊大叫，赵青则是抱住林浩在一旁，眼神不好的看着我。现在我孤零零站在一旁，反而显得我才是那个外人了。警方同志冤枉了，我买我自己的家具不犯法吧？我还没有告他们非法占用我的私人财产呢。说着，我就冲包包里面拿出了网上买的那些凭证，合着房产证上面都是写的我名字。好了，你们别太过分。婆婆还想再闹，但是被警方给教训回去。婆婆吃软怕硬，直接头都缩进去了。林浩上前说：“你不是说把房子给我了吗？你这是什么意思？”连着赵青跟在身后，阴阳怪气地说。就是呀，说好的事情临时变卦，真的很让人寒心呢、啊。寒心，你们有什么脸面让我顾及你们的脸面呢、啊？你们不要脸，霸占我的房子！我现在还严重怀疑你们就是在跟我骗婚。别一副正义模样，别以为我现在卖家具，我连房子都卖，你敢？婆婆立马声音上扬起来。很快，我家里面变得空荡荡，但是婆婆和林浩几人直接买了一个廉价的床和锅碗瓢盆，继续跟我耗。我才不怕，直接又花钱喊来师傅，门换锁了，直接砸门，把房间里面的窗户都给焊死。苍蝇连着一点风都进不来，让物业停水停电，门被我换成了防盗门。没有四五把钥匙打不开。婆婆带着林大壮回来，看见自己进不了家门之后，立马打电话给林浩和赵青。我的电话直接被打爆，我反手就是关机。后来小区群里面问我怎么回事，我家这么吵，再不安静就要拿刀砍人了。我直接回一句：“欢迎去砍人。”然后关掉手机。埋头怒骂一万字，奇葩婆婆和老公小三小说，投稿，我家进不去。婆婆带着林大壮灰溜溜回了老家，在茶门前监控里面，我居然听到了让我震惊的事情。儿子，你一定要让那个女人把房子给吐出来。当初那个媒婆说她有三套房子，没结婚，我才让你去认识的。婆婆又看了一眼赵青。儿媳妇，你也不要使小性子，去惹那个女人。我知道让你跟我儿子离婚，委屈你了。但是我们的大壮长大了，要有房子才能娶到媳妇，不然靠着你们那么多的债务是买不了房的。赵青红着眼点头，妈，我知道了。只是我一想到老公跟另一个女人睡在一起，我就受不了。婆婆眼神阴霾，哼。那个贱蹄子还不好应付，实在不行，我们还有另一个法子。到时候儿子你让他签字，到时候悄无声息的弄死他，什么都变成我们的了。我把按在门口这段监控发给了闺蜜咨询，她说现在他们只是说而已，没有做出认识实际行动，报警了也是不了了之。我建议你收集证据，赶紧离婚。我不敢相信，这家人居然起了要杀我的心思。现在我去找林浩是不可能了，我躲着他，他就会来找我。周一去上班时。
，早早就见到赵青和林浩带着他们的小孩子在我领导办公室。我们不是来闹事的，就是你们公司的梁浅浅行为太恶劣了，居然狠心去打一个小孩子。我们就是想要他给我儿子道歉而已。但是最近他总是躲着我们。原本这件事情，老板帮我给压下去了。但就在赵青是个网红主播，他掐头去尾说，公司老板包庇有虐待儿童员工，想要赔偿钱财了事，前头没有，就直接放上我们老板说赔偿钱财的事情，一下子“虐待儿童”这几个字一夜上了热搜。无奈之下，老板找上我，浅浅啊，不是我不帮你，只是这件事情牵扯太大了。我相信你也不想让公司为难。我向公司提出了辞职，答应林浩一家人见面。你们想要房子可以，但是必须离婚。只要你签字了，我就可以把两套房子过户给你们两套。这么一听，赵青眼睛都冒出了金光。林浩这时候又一副深情款款的模样。老婆，我们一定要走到离婚这个地步吗？我对你的感情是真的，我甩出了过户协议，要签就签，再废话没得商量。还有赵青，你把网络上面的那个视频给我删了。一切都处理好了之后，林浩和我去领了离婚证，带着钱婆婆和林大壮又上了那套房子来住。看着他们一副兴高采烈的装扮着自己白嫖来的房子。我去到小巷子里面，有一群孤儿小混混，把手上刚刚去超市买的零食都分给他们吃，然后从包包里面拿出一沓毛爷爷，你们要是帮我一个忙，这些都是你们的。要是做的不错，我后面还会给小费哦。放心，不是叫你们去做伤天害理的事情，而是让你们让一个有脾气的小朋友得到应有的教训。他们跟我不算陌生，我住在这里时候，经常会看到受伤，会帮忙擦药。小孩子们吃完东西之后，都很讲义气，拍拍心口，没问题。接下来，那群小朋友不断的给我报告消息。周一，林大壮拿着口香糖扔到小区一个小女孩头发上面，被小混混们见义勇为打得鼻血都出来了。周二。林大壮用开水泼小区流浪猫，被小混混们扔石头赶走他。听说打肿了一只眼睛。周三，林大壮专门收集石头墩，小混混们跑到地下车库下面，用石头砸烂了不少豪车。周四，林大壮才搬来一周就出了名，一群人上门讨要赔偿，特别是那些车子被砸烂的。吓得钱婆婆一个一个下跪道歉卖惨，但是没有人理会她，而是直接报警处理。小孩子过世由大人赔偿。刚刚又领证的赵青和林浩又再次加了一份赔偿款。以前耀武扬威的钱婆婆直接整天躲在家里面，不敢出门，想要搬去另一套房子，但却被赵青给拒绝了。原因是不想两人世界杯打扰。现在给那小屁孩教训了一下之后，就轮到赵青了。你们一家人，我都会一个一个的报仇回去。不就是一个网红吗？我花钱请狗仔调查赵青的黑料，没想到炸出来这么多。为了多拉几个广告商，半夜夜会某老板或者榜一大哥私下让赵青给自己当地下情人。两人频繁出入酒店，最最最主要的是，我知道了赵青签约了一家机构，如果违约就会赔偿几千万违约金。看看，这就是你有女人味的前妻，在外面给你戴多顶绿帽。以后不要太感谢我，我的好前夫。我把这些资料都发给那些曝瓜大 V， 花钱让他们大力的曝光。在这个网络是个猪随便都能暴富的互联网时代，赵青刚刚有起色的账号和人设瞬间崩塌，离婚生过小孩
，还在前夫再婚情况下纠缠不清，多次对我进行语音刺激，甚至那一家人在家里要求我过户两套房子的炸裂事情，也被我放出来，有监控视频为证。而赵青对外一直经营着上进善良人设，那些当初想要跟他搞暧昧的，都意识到自己被骗了，都气愤出来。艾特质问怎么回事，大家一看，这不就是榜一大哥吗？我又甩出赵青夜会榜一大哥的照片和视频，因为自己的事情被全网黑，业绩做不上来。赵青上面的机构又是个吸血馒头机构，逼着赵青完成不可能完成的任务。如果完不成，就要赔偿巨额的债务。那天林浩来找我，梁浅浅，你为什么要这么做？你怎么可以这么狠心的去毁一个人？啧，看看这个嘴脸，我实在是有点看不下去了。我狠心，你有什么资格来说我？你们闹去我公司的时候。怎么没有写？想到自己有没有心？对于我来说，林浩不过是一个年纪上来了要过日子的伙伴，但实在是人品不行。我是一点都不会手下留情的报复他们。你立刻马上给我出去给网友道歉，说这个是假的。林浩目眦欲裂，现在的他估计非常的紧张。要是赵青没有了收入来源，那么他们的生活。他们的债务就会全都泡汤。你谁呀、啊？这么命令我？但是这些事情都不是我的事情。而那天我不理会面色铁青的林浩后，刚刚回到家楼下，我口鼻就被近有刺激性气味的抹布给捂住，意识开始模糊，心下想要求救，但是却晚了，整个人都昏迷了过去，心里暗道：完了。不得就要十万块！我再次睁开眼，就听到了钱婆婆和一个独眼男人在争执。十万块钱，你以为他还是什么大花闺秀吗？最多两万块，没得商量。独眼嘴里吐着眼圈，摔着手上的钞票。我挣扎的出声，但是嘴巴被塞了东西。两人见状后，钱婆婆一脸怒颜看过来，动什么动？留着力气给乡下那些男人服务吧你。然后婆婆立马从我身上掏出我的手机，用我的面部解锁进去支付，又用免密支付刷走了我一笔钱，告诉我你银行密码快点。我的头发被钱婆婆薅住，逼问着我，如果我不说，就在我身上拳脚打踢，我只能把自己给狠狠的缩成一团。眼睛里面全都是憎恨。你们这一家吸血馒头的一家，要是我逃出去了，你们一定不会有好下场的。喂喂喂，老太婆，你要是再打下去，价格一万块。钱婆婆这时候才停下来。这时候，仓库外面进来一个小孩，拿着玩具。哦哦哦，卖老巫婆，卖老巫婆了。婆婆抱过林大壮，说。我的乖孙子，记住了，以后不能娶这种不听话的老婆，知道吗？最后，独眼狼在拿电击用在我身上，我受不了的时候，告诉了他们我银行卡密码，然后以一万块钱卖了出去。一路上，我被五花大绑，被关在面包车里面，我都在想办法逃，但是几个大男人眼睛盯着我，从来没有移动过。我就这么被送到乡下，三万块钱卖给了一个瘸子，他满口黄牙，发出酸臭的味道。嘿嘿，城里的小美人就是娇嫩啊！舌头舔过嘴唇的恶心声响起，我皱着眉头：“你要是现在放我走，我后面还能饶过你？哈，进了我的山鸡村，你就别想逃出去。”就在瘸子要扑到我身上时候，外面响起警笛声。我立马冲出去！你这个臭婆娘，是不是你报警的？瘸子死命的拦住我，但我用尽全身力气，直接一脚踢飞了他。警方一来，我就看到全村人的妇女都往我这边赶来，怒气冲冲，好似要把我给大卸八块。
但是我身上装了定位仪，警方很快就找过来了。一群武装拿着麻醉剂，对着村民把我给解救了出来。警方控制住那群猖狂的刁民，然后开着警车在村里拿着喇叭喊：“还有谁是被拐卖进来想回家的？”一路开过去，就有十几个年轻。但是身上多多少少有些残疾的姑娘跑出来，只要有求救，不管身后他们花钱买，他们怎么追，警方都会上去解救。剩下了是一些生了孩子待在这里的，不愿意回家，警方也只好放弃解救他们，开出了山鸡村。一群人抱住一起，嚎嚎大哭：“呜呜呜，我们终于可以回家了！我是幸运的。”在知道林浩一家的毒心之后，我立马在身上安装定位求救仪。闺蜜立马帮我报警。在我被捂住口鼻时候，我就急忙按下了开关。我把定位仪上面的监控给警方后，举报前婆婆有贩卖人口的嫌疑，直接一群警方上门给戴上手铐，甚至前婆婆还跟媒婆穿一条铜裤子。专门去找那种未婚单身、年纪大、有钱存款的小姑娘来进行诈骗。人家要找条件合适的，媒婆硬是瞒着男方的条件，把女方介绍给不是残疾，就是杀人犯出狱的，或者是上了年纪离过婚，也说过没结婚。这种一旦成了，媒婆和婆婆都可以拿到几千块钱到上万不等。当林浩知道自己妈妈被抓时候，他正在保险公司拿我死亡赔偿款。我都跟你们说了多少遍了，梁浅浅人已经不见了，估计都死掉了。你们怎么不相信我呢？快点把赔偿款给我呀！而工作人员这时候却告诉他：“不好意思，先生，我们这里根本没有收到有这位女士的签字合同，怎么会没有呢？”合同都在这里呀、啊！你们的狗眼睁大给我看清楚，先生，这份合同不是我们公司打印出来的，这个是假的。林浩炸了，他整个人暴怒的就要砸了保险公司。这时候，警方涌入，把林浩给控制了下来。林浩，你涉嫌骗婚、骗保、杀妻一事，我们现在有权拘捕你，请你跟我们走一趟。法院开庭那天。我站在原告林浩一家人在被告那里，林浩这时候还表演一副不理解的模样。浅浅，好歹我们夫妻一场，你怎么可以这么对我们呢？钱婆婆，是啊，你忍心让大壮以后没有爸妈陪在身边吗？你这个蛇蝎毒妇啊！而赵青一脸不甘，你赶紧让法官放了我们，不然我让你好看。还有，把你名下的房产给我卖了，拿来补偿我们，不然林浩是不会喜欢你的。我就静静的看着他们一家在法庭上面大喊大叫。法官这时候拍桌子厉声：“安静！我把所有的证据都给提交上去，恶人都得到了惩罚，我的房子和钱财都回到了我的手上。只可惜了，林浩被关两年。”钱婆婆给关五年，至于梁浅浅，她涉及的不够，也就蹲了几个月出来。而林大壮在被送入福利院看管时候，因为跟同龄人大家，被院长赶出了福利院，他整个人只能一身污渍的走在大街上，捡垃圾桶里面的食物来吃。我不会有同情心去帮助一个坏小孩，我把我的三套房子。都给卖了出去，然后买了一栋小别墅。之后，我就一直在家靠着写作、写稿子，甚至我还被邀请去参加辩论演讲，甚至开了阅读专题。在一次新书发布会上，记者问我，我写的书本里面故事是怎么写出来的？当然是经过了社会毒打，才会有感而发的写出来呀、啊。林浩以前总说我整个人看起来除了看书就是没有别的事情，很无趣。
，但是我觉得他那样子，内心恶心的人才是让人最厌恶的。那天发布会结束后，我们和几个好朋友一起吃完饭后，打算去按摩放松放松。我在那里居然碰到了后来出狱的赵青，他拿着洗脚桶站在我面前。当他抬眼看到我的那瞬间，愣住了，转而一脸愤怒地喊道：“你这是专门来看我笑话的吗？”我心无波澜地看着他，好像回到了当初我跟林浩刚刚结婚没几年。赵青不停地蹦跶在我眼前。那天，他坐在副驾驶上面，看着我被淋雨，我死活打不开车门，就知道肯定里面的赵青。不给林浩开车门，赵青放下窗户，一脸的得意地说：“姐姐，你不会介意我坐在副驾驶吧？我晕车，不能坐后驾驶，你能理解我的吧？”还有他那想要白嫖我房子的嘴脸，在这一刻看到他颜面尽失时，心里一阵爽快。谁在意你啊？然后我叫来老板：“你们这个店怎么回事？”居然要了一个劳改犯，在我面前还不懂礼貌，你们就是这么培训店员的吗？那个老板点头哈腰，连连道歉，然后一个怒眼踢在赵青身上：“你赶紧给闭上嘴，夹紧尾巴，洗好你的脚，不然别在这里坐了。”而赵青含着泪水蹲下，抓住我的双脚，给我洗脚按摩起来，看着他憋屈的样子。我心里不快全都消散，抬起我的脚，好了，我不喜欢让一个在牢里蹲过的人来给我洗脚，我怕脏。我走出按摩店后，赵青跟在后面冲我喊道：“你以为你这样子就能看我的笑话了吗？我告诉你，我永远不会这样子下去的。”我不理会他，这个时候还在逞强，身上那些债务够你几辈子还的了。还在这里嘴硬。再过一年，我听说林大壮因为过的生活极苦，受不了，在跟赵青吵架时候，一刀捅到了他妈妈腹部，还直接推下楼梯。赵青当场抢救，因为没钱落下病根，终身要躺在床上。林浩出来之后，看到赵青这个模样，连儿子都不认了，拦下我刚刚下飞机的我接机。手拿一束路边的野花，宽松的西装穿在他身上，跟个瘪三一样。粗糙的脸，现在看着像是四十多岁的男人。钱钱，我知道错了，你再给我一次机会吧，我给你做牛做马，给你赎罪。我对不起你，但是我进去之后，我没日没夜的都在想你。我发现我真心爱的人是你，我们复合吧。我把我的后半生。全都献给你。在我粉丝冲上来找我要签名时，林浩还在外面不停的喊着：“浅浅，我知道我当初的确对你是有不好的心思，但是你不也没死吗？你记恨到现在干嘛呀？我知道你还是爱我的。当初你送给我的戒指，我现在找到了。你都老大不小了，快五十岁了吧？现在除了我以后，谁还敢要你啊？”我们凑合着过算了，我都知道了。你买了一栋小别墅，你给我住一层就好，我不要求多。林浩还想再说，但是我的粉丝听不下去了，直接把蛇造的男人给打趴在地上。早就听说过，我们老婆大大有个不要脸的前夫，没想到这么不要脸，今天算是见识了。来呀，给我的老婆大人打！谁说我的大大？没人要的。要是老婆大人一生愿意，我十里红妆娶回家。那日林浩被打之后，就被不知名团伙给劫走了。等钱婆婆出来后，收到的消息就是给自己儿子收尸。看着那个干瘪下去、缝合的尸体，钱婆婆直接晕倒在了地上，脑梗起不来。林大壮一下子十几岁的小孩，奶奶和妈妈都在。只是成了床上的残疾人。林大壮每天出去捡烂叶子和馊饭，灌到两人嘴里。再长大点，我知道的是，满18岁的他出去打劫。
砍死了一个人，被判死刑。后来我赚了不少稿费之后，认识了一个同样是作家的老公，我们把别墅给卖掉了，在乡下买了一块地，过上了隐居的生活。全剧完，接下来是我们本期第二个故事。和李琦在一起的第五年，他依旧不想结婚，暗自拿掉我的孩子，和家里保姆搞在一起，甚至要求我宽宏大量，给保姆的孩子当干妈。我桌子一掀，房子一卖，房子、车子、票子，我全部收回。带着你的好情人，滚去睡马路吧！我和李琦在一起五年了，彼此见过家长。但结婚一直不在日程上。近几天，我总是恶心，小腿酸疼。为了不给李琦添麻烦，我偷偷去医院做了检查。回来后，我难掩喜色。久等他回来，我对他说：“我怀孕了，快两个月了。”李琦却愁眉苦脸：“我还不想当爸爸，趁早做了吧。为什么？小孩多麻烦啊！”你看，曲敏天天带着他儿子在咱家，不是碰坏就是摔碎这个的。自己还是个小孩呢，就养着半大的孩子。曲敏他跟我们不一样，况且这些年家里一点重活都没让他做，连孩子都是你替他接的。李琦似乎不能接受，皱着眉。我是觉得我们还小，不急于这一时。我气笑了，你都三十四了。还小呢，李琦顿时沉着脸。你说这有意思吗？况且你这孩子说不定还保不住呢。因为之前意外流产的经历，所以我很期待这个孩子。我冷脸甩开他，觉得他心肠过于恶毒。不料刚走两步，腹痛难忍，身下见红。李琦一把扶住我，别担心，马上就过去了。孩子，我们以后还会再有的。五周年纪念日，男朋友送了我份大礼。我一个人在医院做轻功手术，自始至终，李琦都不曾露面。晚上十二点的时候，我躺在病床上。我知道李琦是这儿的医生，所以我托了护士去找他。等护士回来的这段时间，隔壁病友开了口：“你跟李医生是什么关系？”我艰难的转头：“我是他女朋友。”话落，病友立刻发出一声嗤笑，带着鄙夷的眼神数落我。年纪轻轻不学好，勾搭男人当小三。我们都见过李医生太太，还有他们的儿子，破坏别人家庭，活该你遭报应。不要脸的东西！这一句“儿子”一句“家庭”，让我脑子轰然宕机，一时间忘了反驳。这时，走进来的护士打断了病友的话。周小姐，李医生今天不值班，应该回家了。得到答案后，我只觉得一盆水从头淋到脚，钻的人心凉。点滴一挂就是四五个小时，直到窗户有烟花闪过，我才回神，刷起朋友圈。李琦的朋友圈还留着我们这几年的合照。以前担心他手术太忙，没时间吃饭。我常常只好托院里同事捎过去，就算他们没有点赞，我也没有多想。竖条下面只我一人，刚退出去就收到曲敏发的消息：“琳琳，你没事吧？”“没事。”“怎么了？”曲敏发了语音过来，声音温温和和的：“也没事，就是今天李琦说要找我谈心，我还以为你们吵架了呢。”“没事就好。”你要一块来玩吗？哦，原来是去找曲敏谈心了。他又发了语音过来，生怕我误会似的。你别担心，有我看着李琦呢，不会发生什么的。都是些月月学校的家长，唠唠家常，孩子什么的。这样理所应当的话，让我恍然间觉得自己才是局外人。我扫了眼他的朋友圈，拨打了扰民投诉电话。曲敏原先是李琦父亲资助的一个学生，从13岁开始就居住在他们家，衣食住行全权交由李琦这个名义上的哥哥负责。李琦父亲去世后，当天就搬到了这里。一年后，他突然有了孩子，成了我家间不能扛手、不能提的保姆。
只做端茶送水的活。这件事发生后，也有人提醒我说：“怎么可能毫无征兆就多了个孩子？也就是看上去老实，心里可会算计了。”我原本只是心里疑虑，多问了一句：“这孩子是谁的？谁想踩了李琦的逆鳞？”他说：“曲敏是个可怜人，男人跑了。”唯一能依靠的只有他了，他得担起这个责任。所以在曲敏因为幼儿亲子运动会愁眉苦脸的时候，我松口让李琦去了。这一去就是三年。隔天我出院的时候，曲敏发了一条朋友圈，他正在送孩子上学，和他一同出镜的还有我那彻夜未归出门谈心的男朋友。笑脸盈盈的提着孩子的卡通书包，李琦总说不喜欢孩子，可对月月却是百般疼爱，零花钱大几千递给，各种名牌家教往上套，活像自己的孩子。谁让你跟曲敏联系的？有事我不就跟你说了吗？我就想一个人待会，你这么没有眼力劲吗？还知识分子呢，蠢死了。我一只脚还没迈出医院大门，就听到李琦的指责：“注意，渐渐停留聚拢的路人。”他意识到了不妥，回家说：“别在这给我丢人现眼，一路上缄默无言。孩子没了就没了，大不了你以后可以拿月月当自己的孩子疼。”很久没等到我张口，李琦有些不耐烦：“怎么，你这是不愿意？”你知道有多少人喜欢月月吗？我深呼一口气，整理情绪，对他说：“可我原本可以有自己的孩子。”李琦撇了撇嘴，颇为烦躁的左右晃悠。这一幕更让我火上加火。李琦，我最后再问你一遍，你和曲敏到底是什么关系？李琦蹭的一下冲到我面前，指着我鼻子，拔高嗓音说。我也跟你解释过很多次了，我只是看他们娘俩可怜，我这个当哥的总得照顾自家妹妹吧？你能不能有点同情心？说完又不知道想到什么，突然往保姆房里跑，边跑边说：“曲敏可是我李家的人，你可不许擅自动他的东西。”没过一会儿，他从房间里走出来，月月还那么小。她一个弱女子，又没人依靠，我们也就添点钱的事，和预想的答案一致。毕竟这么多年，她一如既往。李琦沉着脸跑去保姆房休息，临走的时候，在卧房抽屉翻腾了一阵。我过去打开，越看越心凉。前两年，我投资做了点生意，存下一大笔钱，用作未来的蜜月基金。可如今余额只剩五毛八，我一把推开保姆房的门，把存折甩在李琦脸上，也不怕被人听见，扯着嗓子说道：“你动了我们度蜜月的钱。”“对呀、啊。”他理直气壮。“你干什么了？还能干什么？不都用到曲敏那套房子上面了？”李琦说这话的时候还有些心虚，自知理亏，将我拉进怀里，给我顺气。米米说会还的，算是借咱们的。我知道李琦是在搪塞我。有一次，我和李琦正准备和我爸妈吃饭，都到了门口，被曲米一个电话叫回去了。事后我才知道，原来是给月月报夏令营资金不够，曲米衣食住行都在我们家，自然没有攒钱的想法。李琦事事身先士卒，养着大的。又养着小的，就算是替父亲尽责，可这么多年了，也该到头了。冷静了一会后，我开口：“以前你再怎么关照也好，用的都是你的钱，至少在你心里还有区分。你知道什么钱能动，什么钱不能动。”李琦低着头不说话，不管我再怎么言之有理，李琦都是一副你在无理取闹的样子。晚上，我出了一身冷汗，身体虚弱，得走两步都难挨。迎头就听到李琦对着墙壁梆梆的敲，觉得我无病呻吟，说我矫情。我知道是时候该分开了。
，我准备抽时间和李琦谈谈。与其得过且过，不如分开各自安好。何况他的心思早就没在我身上。谁想到周末的时候，他主动提出说要约会。我们很久没有一起出去吃饭了，你有想吃的吗？我先打电话订上。前段时间是我不好。忽略你的感受了，我这次绝对好好弥补你。我虽受宠若惊，但还是答应了。地点是我们初次约会的场所的。到那的时候，李琦说准备了礼物，让我自己先做会。他倒难得有心，我们确实很久没两个人一起出来了。不是不想，而是每次答应好的事，总会突然被放鸽子。等了一会儿。服务员端了茶水进来，我不免疑惑。我和李琦都不爱吃茶，一开始我也没在意，以为只是这店新增的特色。但等到李琦和曲敏拉着月月进来的时候，我才彻底明白，合着是来让我喝改口茶的。我还没说什么，就看曲敏拉着月月端了一杯滚烫的茶水过来，还顺手拢了拢身上李琦的外套。茶盏冒着热气，小孩子的手娇嫩，烫出了红。我气血一阵翻涌。你不是说喜欢小孩子吗？我和曲敏商量过了，以后月月喊你妈。曲敏说：“这些年多亏了你照顾，你又刚没了孩子，所以我们就想着给你一个惊喜，正好你还能无痛当妈。”我盯着李琦云淡风轻的脸庞，将茶杯打翻在地。既然你都这么贴心了，那干脆送佛送到西，直接让你们一家三口团聚不好吗？李琦冷脸说道：“你说什么混账话呢？”我长呼一口气，觉得这个场面是我应得的。之前不是说区民买房的钱算借的吗？现在我不想借了，马上还钱。我转身盯着区民，朝他伸手，李琦却一个闪身。挡在他面前，你什么意思？你是听不懂人话吗？不想借钱的意思，不想掺和你们的意思。李琦怒目圆瞪，用力扯着我胳膊：“你非要这样闹吗？是我在闹吗？你给他们接济救助，我睁一只眼闭一只眼就算了。现在你拿着我辛苦攒下的钱去帮他们买房买车，这是你考虑过我吗？这么多年。”你有往家里拿过一分钱吗？你跑大街上问问，谁家未婚妻活成我现在这副样子，我就是不明白了。你为什么非揪着这点事不放？李琦冲我怒吼，还不忘把曲敏护在身后。我爸不在了，我替他尽责，有什么错？我们家资助了他，他就是我家人。你别没事找事。我闭上眼，不再看他，随你开心吧。我以为他只是不懂分寸，却没想到他掩耳盗铃。李琦死死地护着曲敏，生怕我更进一步。看着眼前这一幕，大脑有一瞬间短路。祝你们百年好合。说完，我绕道离开。走到门口的时候，小腹一阵疼。李琦过来扶住我：“怎么了？是不是上次流产的后遗症？”我平稳情绪，嘴里不饶人。用不着假惺惺的。一周后我见不到钱，你们就在监狱团聚吧。李琦的手瞬间用力，攥得我生疼。李琦突然收心了，他开始把工资卡上交，但他依旧忙得不可开交。医院的值班表上满满当当，全是他的名字。他解聘了曲敏，也没再收到一条又一条的校讯通。可我并没有好受很多。我不是一个生性猜疑的人，不然也不会放纵曲敏在这个家一直住着。可接二连三的事压得我喘不过来气。这天，我约了全身体检，刚抽完血，准备靠着座椅歇会，李琦就过来了，像是刚下手术台，脸上带着倦容，依赖性的蹭着我的脖梗。我推了推他，他握住我的手，靠在肩上，声音疲惫。我们不吵架了，好不好？他说他明白，曲敏已经是个成年人了，他有能力养活自己，他不会再给他一分钱。
他也不会再去帮月月开家长会，更不会提出让月月认我当干妈的事情。他说他知道错了，他以后会把握好分寸。可是，在月月哭哒哒的给他打电话，问他为什么不来开家长会的时候，他还是去了。只是这次，我也跟着去了。幼儿园老师很热情的领着他去月月的位置，那里的曲敏画着精致的妆，面带微笑。对月月说道：“你看，爸爸来了，我还没说什么，他面带苦涩的盯着我，仿佛我打扰了他们一家三口。”我扭头就走，李琦在后面扯着我，不理解：“你这次又怎么了？我怎么了？这样的情况不是一次两次了吧？我以为你们只是玩家加酒，感情你们玩行婚啊？”李琦哑口无言：“我这不是看月月可怜吗？再说。”你不也跟着来了？合着还是我的不是了？李琦，拿着你那五万块钱彩礼，滚出我家！你身上的味道也好，你整个人也好，都让我觉得恶心。李琦没再跟着我，转身进了幼儿园。曲敏发了朋友圈，特别提醒我说李琦心情不好，吵着让他陪他喝酒。我评了论，觉得一身疲惫。恭喜。今夜格外漫长。走到半路的时候，我突然被黑夜里冲出来的摩托车撞倒在地，我疼得直不起腰，呼吸不畅。迷迷糊糊间，我拨打了李琦的电话，忙音占线。就在我放弃的时候，电话亮了，我焦急出声：“李琦，我需要你。”没有意料之中的回应，反而传来曲敏娇滴滴的声音：“是林林吗？”李琦在陪月月玩，他让我跟你说一声，今晚就不回去了。李琦，我需要去医院。我再一次重复，此刻的我并不清楚电话是否还通着，我只知道如果挂断了，我可能没有力气再打下一个了。话筒里一阵呢喃，李琦清了清嗓子，接过来，我现在在陪月月玩积木，你有什么事明白再说吧。大晚上的，就别打扰我们了。说完便挂断了电话。我只觉得如坠枯井，看不见光。我匍匐着爬到路灯底下，看着身后一道道血迹，昏了过去。我被路过的行人救了，他们尽职尽责，从缴费验伤到报警，腿骨骨折。这是我醒来得到的第一个恶兆。医生说还好，我送来的及时，好好治疗的话。腿可以保住，只是以后不宜有孕。这样啊，我没有多大的情绪起伏。再次换药的时候，医院变成了李琦，他满脸心疼。我还以为会没人告诉他，毕竟这里的人大都以为我是插足的第三者。李琦红着眼抱我，安慰道：“别怕，我会一直陪着你的。”我冷嗤一声，轻松推开他，李琦。我们分开吧。他换药的动作僵了僵。你别闹了，我知道这次是我的错。我们各退一步，行吗？李琦不同意分手，甚至不同意签字出院。他成了我的主治医师。也是在这个期间，他的同事承认了我的身份，来跟我道歉。我全然不在乎，我没了继续下去的心思。他不是不知道院里的传闻，只是从没想过解释。他拉黑了曲敏的电话，日日陪在我身边，而我能做且想做的只有一件事，那就是分开。他难受，但也茫然。他不觉得自己有错。在我们再次不欢而散的时候，曲敏出现了。他走路带风，昂着胜利的脖梗，朝我炫耀。此刻，我正坐在轮椅晒太阳。他接过手，说：“很抱歉，因为我让你受伤了。”真的很对不起，我张了张嘴，说不出“没关系”三个字。余光瞥到曲敏中指的钻戒和李琦是情侣款，是我订婚那日求都求不来的。我还记得他觉得太贵不划算，说结婚的时候再送枚更好的，其实不过是借口。我的手收得很紧，停下轮椅。有句话说得很好。垃圾就该待在垃圾桶里的。李琦，你拿走，钱还我。
。曲敏嘴角抽了一下，思忖许久，他开口道：“李琦本来就是属于我的，这么多年，我们的关系大家也都看在眼里了。他照顾我，帮我养孩子，他花在我身上的每一分钱都是我应得的，不存在还不还。”曲敏一开始并不是这样，她也曾是女强人，每日为事业奔波，明辨是非。我将轮椅转了个面，面对她，既然如此，那就没什么好谈的了。曲敏带着火气走了。等再见到李琦的时候，我重新给他算了笔账，他的收入全贴到了曲敏身上，家里的日常开支，大件小物。过年送礼用的都是我的钱，加上曲敏房车的首付，里外里小三百万。李琦低着头不看我，慢悠悠的扫地。几天后，我在二手网站上看到了我新买的包包，买家很爽快，支持线下交易。来到地点，我就有种莫名的熟悉。曲敏一看见我就笑了，攥着包袋。柔声细语地说：“这个包是前几天李琦送我的，但是我觉得太老气了，所以就想着卖掉给月月当个零花钱。我没想到买家是你，这个包你还要吗？其实我也没背过几次，李琦总是习惯替我做主。我还说过他，毕竟我都这么大了。不过你还是喜欢的话，我就送你了。我就是突然想到。”这些年，我在你家好像也没出过钱。我苦苦熬夜，坐在电脑前抢了一个月才等到的货，转眼就被李琦送去讨好曲敏。曲敏见我不高兴，撩了撩头发，继续笑道：“你不用不好意思，李琦送我的太多了，这只是其中一个不值钱的。”我看着他笑着，问道：“这样啊？”那有没有机会可以欣赏一下其他的呢？曲敏得意地点点头。我跟在他身后进了门，看着房内和我近乎一致的装修风格，伸手碰到衣架上小羊皮的手袋，用力一扯，扔到了地上。曲敏惊得叫了起来。我垂眸看着他，脸上带笑，很不错。其他的也让我看看吧。曲敏瞳孔地震。有些怕我，包包被我丢的丢，毁的毁。李琦姗姗来迟，他看到地上的包，神色变得又急又冷，一把推开曲敏，将我扯进怀里。曲敏不可思议的盯着他，伸手去碰李琦。李琦，你快帮我教训他！李琦错开身，淡淡的瞥了他一眼，像丝毫不认识似的。李琦的手握着我的肩膀，温柔道。别不开心了，我再给你买。我没说话，余光瞥到曲敏收了哭声，这话他大概是给曲敏说的。我被逗笑了，你不是说出差了吗？怎么这么快就回来了？李琦，你装这么久不累吗？李琦的眼神越来越冷，他靠近我耳边，你在说什么？我们不是要结婚了吗？我笑了笑，忍着恶心，转身摔门离开。退婚对于我来说很简单，左右不过一句话的事。起初，我爸看不上他优柔寡断的样子，觉得他一个未婚男人拖家带口，肯定牵扯太深，就想着等他处理完再说。这一等就是四五年，如今也不用等了，直接公之于众，好聚好散。李琦也许是觉得太过丢面子。连着好几天给自己立牌坊，甚至自作主张开始张罗省亲仪式。二姨家新添了一个娃娃，你想不想去看看？不想，那我给你拍几张照片。不用。话落，我又开始收拾行李。等我打包好，发现李琦还没出门。你还有事吗？李琦抿了抿唇。你要去哪？我送你过去。不用。行。那你玩的开心，晚了我去接你。李琦走后，我约了中介，准备将房间挂售。我突然有些无力，我知道李琦的意思，他在一点点地弥补。他期待我像之前一样关心他，事事以他为中心，替他筹划。可是他忘了
，忘了我每次叮嘱他早点回来时，他都会在曲敏那逗留。我并不是非得要争点什么，只是我发觉我越来越不重要了，所以我及时止损。李琦是第一个问我房子的人，我看他像模像样的转悠，听他一点点夸赞女主人的用心。我以为他是心血来潮，没打算真的买，却收到了他转过来的定金。我愣了下，他抬头笑着看我，拍了拍沙发：“怎么了？很意外吗？”“有点。”我按着轮椅去开阳台门，李琦却先我一步打开：“吹一会儿就好，久了容易着凉。”“谢谢关心，但不需要。”“嗯，是我惹你不开心了？房子我不卖你，我盯着他。说完，我就让中介赶他出去。李琦夹缝求生，一个侧身钻了进来，猛地跪在我面前。我不明白，为什么我们会走到今天这一步？该做的我都做了，该认的错我也认了，为什么你就不肯原谅我？他眼眶通红，握着我的手，我心口也堵得慌，失望的看着他。你在和曲敏家喝酒谈心的时候。你可曾想过，我还在手术台上没下来？你让他儿子认我当妈的时候，你想过我刚失去我的孩子吗？曲敏说你对他很好，你的病人说你们很配，桩桩件件，你想过我的感受吗？李琦，我是爱你，可现在我只想爱我自己。如果哪天我没遇到好心人，你觉得我还能活着呢？李琦将脸埋在我腿间，哽咽着：“我不怪你，你没做错什么，你无非就是给寄住在你家的妹妹买房买车，替她照顾孩子。你无非是替你父亲尽责，无非就是不爱我的孩子。不是的，不是的，我爱的。我知道错了，我们以后还会有孩子的，我们会越来越好的。你相信我好吗，李琦？”我打断他的话。从我第一次流产的时候，我就发觉不对了。当初你非要监督我喝水，我以为你是爱我，不是的。我当初就是鬼迷心窍了。李琦固执地说着，我已经没有心情再听他继续说下去了。你怕我的孩子生下来，因为曲敏跟你说我小肚鸡肠，因为他的孩子不能被分走一点父爱，因为他需要你，他不能没有你。你也许真的犹豫过，可是你觉得孩子迟早会有的，然后你就觉得一切不过都情有可原。他怔住，言语苍白：“不是的，这次我真的知道错了。”我看着他：“是吗？那为什么我会落得这样的下场？”李琦，你也许会改，但不是现在。我不想等了，我不想再拿自己的底线去试探他的内心。何况曲敏会一直在，他不会消失。李琦速度很快，当着曲敏的面办理了房权转移，连本带利的还给了我。我看到他们之间数不清的转账记录。曲敏联系了我，钱你拿到了，李琦就归我了。我一开始忍着没回，但思来想去，还是对了一句：“人至贱则无敌。”这些天，李琦的二姨拜托他给找个工作。据说曲敏收了他做保姆，多新鲜啊！自己窝在不到三十平的出租房里，还不忘接济人。但这也算一种见家长示好的方法。李琦这段时间果然不再出现。傍晚的时候，曲敏给了我一个酒店地址。那一刻，我只有一个想法：他们上床了，我乘电梯上去。曲敏围着浴巾，身上痕迹尽显。他有备而来，给了我一份亲子鉴定。我在门口站了一夜。退婚当天，二姨带着大儿子堵在门口，说：“房子有他李家一半。”李琦坐在沙发上，不敢看我。这房子的一针一线，你问问他，哪个不是我出钱买的？我没给他要精神损失费，就已经是便宜他了。二姨气急败坏：“你别扯那些没用的，反正是我们李琦的，都得给我们。”我走到橱柜前，装作不经意，将上面的东西统统扫落。“是吗？是你的吗？”一地狼藉。他抬眸看我，面带难堪：“你一定要这么做吗？”
。我摇摇头，不是一定，是必须。与其沉默着，久到我以为他已经走了，他猛地站起来，把二姨一家推到门外。我下意识后撤几步。曲敏找你了，对吗？你要相信我，那孩子不是我的，我没做过。我有时候真羡慕他可以义正辞严的胡搅蛮缠。李琦，这上面的单位不用我提醒你吧？你现在说这话是觉得你们医院还附带帮人作假吗？检测人可是你同事，我不信他敢签字帮你做伪证。李琦气得脸黑一阵青一阵。我知道了，你早就想好了，对不对？你逼屈敏把钱还给你。然后顺理成章的和我分手，这样你什么损失都没有。是你设了圈套，让我往里跳，全是你故意的。我已经没有心情再辩驳了。对，是我故意让你在我眼皮底下偷人的，是我故意让你背着我养你的好大儿的。现在也请你继续装傻，别再烦我了。事情已成定局，圈内人也都看出了苗头。有人说，李琦揣着明白装糊涂，他资助屈民，怎么就资助到床上去了呢？说到底是早有预谋。屈民自打多了个孩子后，闲话就没少过。以往我还会从旁说和，现如今风暴中心只有他。可让我没想到的是，他会把这笔账也算到我头上。怒火中烧的屈民找到我的时候。我正在试驾新车，他二话不说将车玻璃砸了个稀碎。我估摸着赔付价格，似笑非笑地说：“看来你是想把李琦最后的家底都掏空啊，还真是意想不到呢。”屈敏站在车前怒吼：“少诓我！把李琦的房子还回来！”我收回笑容：“他没告诉你吗？房子是我买的。”屈敏有些猛：“你难道？”不是只有我那套是你买的吗？怎么会？为什么都是我买的呢？答案自然是李琦买不起，但他又是个爱面子的，只能拿着我的钱去装他的大度。尤其是养着吞金兽的前提后，他更存不下钱了。不仅屈敏不知道，周围人都不知道。所以在屈敏在一个刷爆卡的时候，周琦不再帮他弥补了。他恼羞成怒：“为什么你现在连钱都不愿意给我了吗？”李琦冷眼看他：“当初你不是觉得我比钱重要吗？现在做什么妖？”李琦走的时候只带了行李箱，屈敏来接的他，顺手给我递了请帖：“欢迎来参加我们的结婚典礼。”我不动声色，说不上恨，但也绝不会是祝福。房子卖出去了。买家是一对刚结婚的年轻夫妇，软装没有大改，还是延续的之前的风格。我投资开了家咖啡店，主打手工咖啡，日均收入也还凑合。那天我收拾首饰包包，准备处理掉的时候，发现了李琦那枚戒指。我们订婚后，他很少戴，一是医院做手术不方便，二是他觉得没必要。我随手扔给了街边的流浪汉，他很激动，因为他养的狗狗刚下了崽崽。李奇来看过我几次，在咖啡店门口没有进来。听人说，曲敏选好了日子，但那天新郎跑了，他拽着月月来门口大闹，堵着门哭天喊地。想了想，我直接联系了医院里李奇的同窗，但来的却是警察。做笔录的时候。我是颤抖的，我把家里的监控拷贝了一份，交给了警察。判决很快下来，我并非想赶尽杀绝，他从我生活里一点点抽离，重新开始，比我想象的要简单。简单到我只需要去逛个街，做个美甲；简单到每晚我都为自己遗憾。李琦自作主张的自首，让两个家庭都受到了打击。屈敏带着二姨来到了我家，骂我不知好歹、狼心狗肺。我没有辩解，直接闹到了所里，把窗户纸捅开了，说：“屈敏长腿一伸，坐到了地上，耍起了无赖。你们把我男人关进去了。”
那我肚子里的这个孩子怎么办？众人吃瓜之余，还有些惊讶，反倒二姨骚红了脸。她不能接受嫁给医药世家的姐姐死了还多这个污点，转而埋怨起了屈敏。我的生活也算充实，白天在店里帮忙，晚上研究新品。店里新来的小妹妹问我：“老板，你这么大了还不结婚啊？”我笑道。结婚不是必做的任务，让自己开心舒适才是。小妹妹听完，一脸沉思，觉得我活着豁达。这个答案有些意外，但其实也没毛病。人生在世，开心才重要。年末的时候，我碰到了曲敏，光鲜亮丽，肚子平整。她找到了下家，火速踹了李琦，连月月都没要。二姨一家不养闲人。连夜把月月送到咖啡店门口，我也不是慈善家，托人一阵打听，找到了曲敏的生父生母。原来当年李家资助的女孩另有其人，是曲敏顶替了他的名额。因为我和他的关系，我也不好多说什么，算是给二老留了一点体面。晚上回去的路上，月明星稀，一路星辰为伴，来日方长。以上。就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。